சரியா இப்போ மெஷ்காண்ட் அனாலிசிஸில் அடுத்த சம் பார்ப்போம் இந்த மாதிரி ஒரு லூப் கொடு இந்த மாதிரி ஒரு நெட்ஒர்க் கொடுத்துட்டு இதில் த்ரீ ஓம் ரிசிஸ்டோவையே போகிற கரெக்டாக கேட்டிருக்காங்க ஏற்கனவே ஒரு சம் பார்த்தோம் இப்போ அடுத்து இதை பார்த்துருவோம் ஓகேவா இப்போ அதை மேட்ரிக்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்கு நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த மாதிரி மேட்ரிக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஆர் ஒன் ஒன் ஆர் ஒன் டூ ஆர் ஒன் த்ரீ இது போட்டுங்க ஆர் டூ ஒன் ஆர் டூ டூ ஆர் டூ த்ரீ ஆர் த்ரீ ஒன் ஆர் த்ரீ டூ ஆர் த்ரீ த்ரீ போட்டுங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் மேட்ரிக்ஸ் ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு வோல்டேஜ் வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ ரைட்டா இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம இப்போ வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இந்த டயக்னல் எலமெண்ட்டை தவிர இது எல்லாமே என்ன பண்ணுறீங்க மைனஸ் அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சிங்க ஓகே ரைட் இப்போ ஆர் ஒன் ஒன் பார்ப்போமா இந்த ஆர் ஒன் ஒனில் ஃபஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துங்க ஆர் ஒன் ஒன் ஃபஸ்ட் லூப் இந்த ஃபஸ்ட் லூப்பில் உள்ள ரெசிஸ்டர்ஸ் எத்தனை இருக்குது டூ ஓம் இருக்குது டூ ஓம் இருக்குது ரெண்டு ரெசிஸ்டர்ஸ் தான் ஃபஸ்ட் லூப்பில் இருக்குது சரியா அது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிப்போம் டூ ப்ளஸ் டூ ஃபோர் ரைட் அடுத்து மைனஸ் ஆர் ஒன் டூ ஆர் ஒன் டூ நான் அர்த்தம் முதல் லூப்புக்கும் ரெண்டாவது லூப்புக்கும் காமன் பொதுவாக என்ன இருக்குது பாருங்கள் இந்த லூப்புக்கும் இந்த லூப்புக்கும் இடையில் எது காமனாக இருக்குது இதுதான் காமனாக இருக்குது சரிங்களா வேறு இதுவோ இதுவோ காமனாக இல்லை இந்த நடுவில் உள்ள இந்த டூ ஓம் தான் இந்த ரெண்டு வீட்டுக்கு இடையில் ஒரு சுவர் இருக்கும் இல்லையா அதே மாரி இந்த வீட்டுக்கும் இந்த வீட்டுக்கு நடுவில் இந்த காமன் வால் மாதிரி இது இருக்குது அதுதான் காமன் ரெசிஸ்டர் அப்போ அது வந்து ஆர் ஒன் ஒன்று ஒன்றாவது லூப்புக்கும் அது பொருந்தும் ரெண்டாவது லூப்புக்கும் பொருந்தும் அப்படி இருக்க ரெசிஸ்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ ஓம் தான் அப்போ ஆர் டூ ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா சாரி ஆர் ஒன் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா இது மைனஸில் வரும் ஸோ மைனஸ் டூ ரைட்டா அடுத்தது ஆர் ஒன் த்ரீ மைனஸ் ஆர் ஒன் த்ரீ ஒன்று ஃபஸ்ட்டு லூப்புக்கும் தேர்ட் லூப்புக்கும் இடையில் காமன் இது இங்கே இருக்குது இது இங்கே இருக்குது காமனாக எதுவுமே இருக்கிறது வாய்ப்பே இல்லை அதனால் அந்த இடத்துல ஜீரோ போட்டுருங்க ரைட்டா ஓகே அடுத்தது மைனஸ் ஆர் டூ ஒன் இப்போ வாங்க செகண்ட் ரோக்கு வந்துட்டோம் அதாவது செகண்ட் லூப்புக்கு வந்துட்டோம் மைனஸ் ஆர் டூ ஒன் இப்போ இதை வச்சு தான் பார்க்குறோம் அப்போ டூ ஒன்னா செகண்ட் லூப்புக்கும் ஃபஸ்ட் லூப்புக்கும் எது காமனாக இருக்குது செகண்ட் லூப்பும் ஃபஸ்ட் லூப்புக்கும் இது தான் காமனாக இருக்குது அப்போ அது மைனஸ் டூ ரைட் அடுத்து ஆர் டூ டூ செகண்ட் லூப்புக்குள்ளே சுற்றி வாங்க ஆர் டூ டூனா செகண்ட் லூப்புக்குள்ளே இந்த செகண்ட் லூப்பில் எத்தனை ரெசிஸ்டர் இருக்குது மூணு இருக்குது எதாவது மூணு நாலு ரெண்டு இந்த மூணு ரெசிஸ்டர் தான் செகண்ட் லூப்புக்குள்ளே இருக்குது அப்போ மூணு ப்ளஸ் நாலு ஏழு ஏழு ப்ளஸ் ரெண்டு ஒம்பது அது ப்ளஸில் வரும் அடுத்தது மைனஸ் ஆர் டூ த்ரீ இப்போ பாருங்கள் ஆர் டூ த்ரீனா செகண்ட் லூப்புக்கும் தேர்ட் லூப்புக்கும் எது காமனாக இருக்குது இது தான் காமனாக இருக்குது செகண்ட் லூப் இது தேர்ட் லூப் இது இது செகண்ட் லூப் இது தேர்ட் லூப் காமனாக உள்ளது இந்த நாலு தான் அப்போ இது எப்படி எடுத்துக்கணும் மைனஸ்னு எடுத்துக்கணும் ஸோ மைனஸ் நாலு ஓகே அடுத்து தேர்ட் ரோவுக்கு வாங்க இந்த லூப்புக்கு வந்துடுங்க தேர்ட் ரோனா இந்த லூப்பு வந்துடணும் ஆர் த்ரீ ஒன் தேர்ட் லூப்புக்கும் ஃபஸ்ட் லூப்புக்கும் காமன் எதுவுமே இருக்காது ஸோ அதனால் ஜீரோ ஆர் த்ரீ டூ தேர்ட் லூப்புக்கும் செகண்ட் லூப்புக்கும் இடையில் காமன் எது இந்த ஃபோர் தான் இது எப்படி இருக்கணும் மைனஸ் ஃபோர் ஆர் த்ரீ த்ரீ தேர்ட் லூப்புக்குள்ளே சுற்றி வாங்க ரெண்டு தான் இருக்குது தேர்ட் லூப்பில் ஒன்று நாலு இன்னொன்று நாலு நாலு நாலும் எட்டு ரைட் அடுத்தது ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீ சரிங்களா ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கவனமாக பாருங்கள் சொல்கிறேன் இந்த ஃபஸ்ட் லூப் சுற்றி வரும்போது நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இங்கே சுற்றி வரும்போது உங்களுக்கு எது தெரியுது நெகட்டிவ் சைன் அப்போ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு எழுதுவீங்க மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஈக்குவேஷனில் லெஃப்ட் சைடு எழுதுவீங்க ஆனால் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டுருங்க லெஃப்ட் சைடு எழுதி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போடுறீங்களா அந்த ஜீரோ சைடு ரைட் சைடில் கொண்டு போகும்போது மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் என்ன ஆகிடும் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு ஆகிடும் அதனால் அந்த வேல்யூ தான் இங்கே எடுத்து எழுதணும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சரிங்களா மறுபடியும் சொல்கிறேன் சுற்றி வரும்போது நீங்கள் கிச் ஆஃப் ஸ்லாஸில் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது சுற்றி வரும்போது மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு பார்ப்பீங்க அது ஈக்குவேஷன் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கும் அதை நீங்கள் கடைசியாக ஈக்குவேஷன் ஃபைனலைஸ் பண்ணும்போது அதை அந்த பக்கம் கொண்டு போகிறீங்க இல்லையா டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ அது ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆகிடும் அந்த வேலையை தான் இங்கே எழுதணும் செகண்ட் லூப்பில் பேட்ரியே இல்லை அதனால் ஜீரோன்னு போட்டுடலாம் தேர்ட் லூப் வாங்க நீங்கள் சுற்றி வரும்போது இப்படி சுற்றி வரும்போது எதை பார்க்குறீங்க பாசிட்டிவ் சைன் பார்க்குறீங்க அப்போ ப்ள
0 minus 4 8 right ah sure the value kandu pidichirum equal to 4 eduthinga adha enna varum 4 eduthitingna 9 minus 4 minus 4 8 adutha minus of minus 2 inge edunga idu eduthitingna minus 2 minus 4 0 8 right ah plus 0 inge edu namu edavadi avasiyam illa na 0 la edha multiply pannalo 0 right Ipa is equal to 4 இது பாத்தீங்கனா 9 8 72 வருமா சார் 72 -4 -4 plus 16 ஆனா ஃபார்முலால மைனஸ் வரும் சோ -16 அடுத்து மைனஸ் ஆஃப் -2 +2 சரிங்களா -2 18 8 16 இது 0 ஆகும் ஓகே இஸ் ஈக்குவல் டு 4 72 minus 16 72 ல 16 போச்சுனா இன்ட் 56 +2 இன்ட் -16 என்ன ஆன்சர் வரும் பாப்போமா சோ 4 இன்ட் 56 சோ இதல பாத்தீங்கன்னா ஓகே -16 56 இன்ட் 4 இது எவ்வளவு வருது 224 224 -16 2 -32 சரிங்களா 224 -32 224 -32 192 வரும் 192 இது டெல்டா வேல்யூ ரைட்டா சரி அடுத்து இப்போ என்ன கேக்குது क्वेश्चनல என்ன கேக்குறானே 3 ohm resistor இந்த 3 ohm இந்த 3 ohm resistor ல பாத்தீங்கனா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி i2 மட்டும் தான் இது வழியா போகும் இது வழியா பாத்தீங்கனா i3 மட்டும் தான் போகும் இது வழியா i1 மட்டும் தான் போகும் सपोज உங்க क्वेश्चन पेपरல இந்த resistance ஓ இல்ல இந்த resistance ஓ கேட்டிங்கனா அதுக்கு என்ன செய்யணும் நான் கடைசியா சொல்றேன் இப்போ i2 வழியா இப்போ 3 ohm வழியா i2 மட்டும் போறதனால நீங்க delta 2 மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் வேற எதுக்கும் போகணும் delta 2 delta 2 போடும்போது செகண்ட் காலத்துல உள்ளத எடுத்துட்டு பேட்டரி வழியா ரிப்ளேஸ் பண்ணுங்க so apdi paakum bodhu first kaalatha vechinga 4 minus 2 0 vechinga third kaalathile vande third kaalathai apdi vechinga 0 minus 4 8 vechinga nadulla second kaalatha mundu battery value thiki podunga 24 0 30 okay va idu potu mudichuvom edi ipo equal to 4 eduthukitingna 4 la enna varum 0 minus 4 0 ah 4 எடுத்துட்டு 0 minus 4 minus 30 into 8 ah okay 4 எடுத்துட்டீங்கனா 0 minus 4 minus 38 அடுத்து minus 24 இது எடுத்துட்டீங்கனா minus 2 minus 4 0 8 கரெக்ட்டா அடுத்து plus 0 இது தேவை இல்ல 0 ஆயிடும் இப்போ is equal to 4 into 0 into 0 minus 30 into 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480 வரும் 120 into 4 equal to 480 so so minus 480 minus 480 சரிங்களா இங்க minus 24 into minus 16 minus 24 into minus 16 என்ன வரும் 24 into 16 equal to minus 384 sorry plus 384 384 இது பார்த்தீங்கனா இது மைனஸ் பண்ணி பாப்போம் 96 வருது எவ்வளவு வருது 96 சோ -96 ரைட்டுங்களா -96 னா இப்போ i2 equal to delta 2 divided by delta delta 2 பாத்தீங்கன்னா -96 divided by 192 இப்போ இத போட்டு பார்த்தினா 96 divided by 192 எவ்வளவு வருது 0.5 வருது 96 சோ ஓகே 
அப்போ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் ஆனால் எப்படி வரும் மைனஸ் இல்லையா மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் வரும் மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் வந்துடும் ஓகேவா இப்போ மைனஸில் வர்றதுனால ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருக்கேன் இந்த டைரக்ஷன் நம்ம அசீவ் பண்ணது மாற்றிக்கணும்னு அர்த்தம் முன்னாடி கிளாக் வைஸில் அசீவ் பண்ணியிருந்தோம் ஆனால் ஆன்சர் வந்து மைனஸில் வர்றதுனால இது என்ன ஆகிடும் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் வருதுன்னு அர்த்தம் சார் ஐ டூ அப்போ கரண்ட் வந்து இங்கேருந்து இங்கே போகும் அப்போ அப்போ வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் த்ரூ த்ரீ ஓமா ரைட் த்ரீ ஓம் ரெசிஸ்டர் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் டைரக்ஷன் இப்படி வரும் அவ்வளோதான் டைரக்ஷன் இப்படி வரும் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் சரி இப்போ சப்போஸ் வந்து கொஷின் பேப்பரில் ஐ ஒன் கேட்டு டூ ஓம் ரெசிஸ்ட் வழியாக எவ்வளோ கரண்ட் இந்த டூ ஓம் ரெசிஸ்ட் வழியாக எவ்வளோ கரண்ட் கேட்டுருக்கான்னு வச்சுக்கிங்க அப்போ நீங்கள் டெல்டா ஒன்று டெல்டா டூ கண்டுபிடிக்கணும் டெல்டா ஒன்று டெல்டா டூ கண்டுபிடிக்கணும் டெல்டா ஒன் கண்டுபிடிச்சிருங்க உங்களுக்கு பாசிட்டிவில் ரிசல்ட் வந்துச்சுன்னா இந்த டைரக்ஷன் கரெக்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கிங்க டெல்டா டூ நெகட்டிவில் ரிசல்ட் வந்ததுனால டைரக்ஷன் இப்படி மாறுது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கரண்டோட டைரக்ஷன் இந்த கரண்டோட டைரக்ஷன் உங்களுக்கு ஒரே டைரக்ஷனில் இருக்குது அப்போ ஐ ஒன் ஐ டூவையும் கூட்டிக்கணும் ஐ ஒன் ஐ டூவையும் கூட்டிக்கணும் அதனால் வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா டைரக்ஷன் எந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக கரண்ட் கேட்டாலும் சரி டைரக்ஷனை ஃபஸ்ட்டு ஃபைனலாக ஒரு டயக்ராம் போட்டு கரண்டோட டைரக்ஷன் பாசிட்டிவ் வந்தால் கரெக்ட் டைரக்ஷனில் போட்டுங்க நெகட்டிவ் வந்தால் டைரக்ஷனை மாற்றி போட்டுங்க அப்போ அந்த காமனாக உள்ள ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக போகிற கரண்ட் ரெண்டும் ஒரே டைரக்ஷனாக இருந்தால் கூட்டிங்க ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் இருந்தால் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா எந்த கரண்ட் பெரிய கரண்ட்டோ அது வந்து சின்ன கரண்ட்டை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு டைரக்ஷன் பெரிய கரண்ட்டோட டைரக்ஷனாக ஃபாலோ பண்ணிங்க ஓகேவா தேங்க்யூ